வணக்கம் இந்த ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காழியொண்டானுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள் மனிதர்கள் எத்தனை எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க கொட்டானு கோட்டி மக்கள் கடவுளுடைய அற்புதமான படைப்பு இது அப்படிப்பட்ட அற்புதமான படைப்புகளில் இந்த பர்மிடிஷன் காம்படிஷன் சொல்லுவாங்க வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் ஒருத்தருடைய கைரேகை இன்னொருத்தருக்கு கிடையாது ஒருத்தருடைய முகபாவம் இன்னொருத்தருக்கு கிடையாது ஒரு மனிதன் போல் இன்னொரு மனிதன் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லாமல் தவிர அதே இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது அச்சா அப்படியே வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் கிடையாது என்ன க்ளோனிங் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதே மாதிரி ஒரு டூப்ளிகேட் இருக்க முடியாது இதுதான் இயற்கையினுடைய அற்புதமான ஒரு ரகசியம் இது ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மனிதர்கள் பல வகையானவர்கள் அவருடைய ஆகிருதி அதாவது அனாட்டமின்னு சொல்லக்கூடிய உடல் அமைப்புகள் அவருடைய சுவாவம் அவருடைய மென்டாலிட்டி அவங்களுடைய குணாசயங்கள் அவங்களுடைய ஞானங்கள் புத்திகள் படிப்புகள் அனுபவங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பகுதி அவருடைய உயரம் நெட்டை குட்டை அவருடைய ஆகிருதி அவருடைய உசரம் அவருடைய தடிப்பு அவருடைய ஒல்லி இப்படியெல்லாம் வந்து பலவிதமான எடு வெளிப்பாடுகள் இருக்குது இது அத்தனைக்குமே அவருடைய சிந்தனையை மாதி பாதிக்கிறதுக்கும் அவருடைய செயல்பாடுகளை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கும் அவருடைய வெற்றியினுடைய அளவை குறிக்கிறதுக்கும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இது ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் லக்ன ஆராய்ச்சின்னு சொல்லி பண்ணுவோம் இந்த லக்ன ஆராய்ச்சின்னு சொல்கிறது இந்த பாடி லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறது ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறது மென்டல் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறது அதனுடைய கோஆர்டினேஷனில் அவருடைய வெற்றியினுடைய அளவு சொல்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு யார்ட் ஸ்டிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அளவுகோளாக இருக்குது அந்த ரீதியில் மனுஷாவில் எத்தனை வகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அம்சகதின்னு சொல்லுவோம் குக்குடகதின்னு சொல்லுவோம் சர்ப்பகதின்னு சொல்லுவோம் கஜகதின்னு சொல்லுவோம் கோகதின்னு சொல்லுவோம் இப்படி பலவிதமான கதிகள் அதாவது அமைப்புகள் கொண்ட மனிதனுடைய அமைப்பு இடை இறைவினால் படைக்கப்பட்ட அந்த படைப்பினுடைய ஒரு மார்வல் ஒரு பெரிய எக்ஸலன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அற்புதம் அது அப்படிப்பட்ட ரீதியில் அம்சகதின்னா யாருன்னா ஒரு நீரோடையில் ஒரு அன்னமானது அழகாக நீந்தி வரும் அதில் எந்த சலனமும் இருக்காது தண்ணியும் அதிகமாக கலக்காது அப்படியே ஒரு மெலிசாக ஒரு கோடு தெரியும் அது போகும்போது ஒரு அற்புதமாக ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு நீந்திட்டுருக்கோம் இது அம்சத்தினுடைய கதி கஜகதின்னு சொன்னால் ரொம்ப கம்பீரமாக வீரநடை போட்டு வரும் கோ கதின்னு சொன்னால் அது வந்து அது பாட்டுக்கு நின்றுட்டுருக்கோம் மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம் எதாவது பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது எந்த இடத்துல தொடருமோ அந்த இடத்த மட்டும் அசைக்கிறதுக்கு கோ கதிக்கு மட்டும்தான் சக்தி உண்டு மற்ற ஏன் எந்த உயிர் உயிரினங்களுக்கும் அது கிடையாது அதனால தான் அது கோகதின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிறு தர்பியை எடுத்து ஒரு பசுமாட்டு மேலே வைங்க அந்த இடம் மட்டும் செல்லிருக்கும் இது ஒரு அற்புதமான படைப்பு குக்குட்டகதின்னு ஒன்று இருக்குது குக்குட்டகதின்னா இந்த குப்பைகள்லாம் நிறைய கலரும் இந்த கோழிகள் ஆனால் அது சாப்பிட்றத விட கலர்றது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது அதனுடைய இது சர்ப்பகதின்னு சொன்னால் யாருனா பார்த்தாக்கா சட்டுன்னு தலையை திருப்பிப்பாங்க அல்லது மறைஞ்சிப்பாங்க ஒரு கம்பத்து பின்னால் இருப்பாங்க அவங்க இருக்கிறதே தெரியாமல் பார்த்துப்பாங்க அவங்க எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட குணாசியம் உடையவர்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குரூப் ஸ்டடியில் ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்கில் ஒரு பெரிய போர்ட் மீட்டிங்கில் மனிதர்களை நம்ம த தனித்தனியாக இனம் காண்றதுக்கு அற்புதமான விளக்கம் படித்தது இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பல விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த விளக்கங்கள் பிரகாரத்துக்கு இவர் எந்த கதியை சார்ந்தவர்னு தெரிஞ்சாக்கா நமக்கு வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆஃபீஸ்லேயோ க ஃபேக்ட்ரிலேயோ நம்ம ஒரு ஆளை சேர்க்கும்போது நம்மோட இணைந்து வியாபாரம் பண்ணும்போது அவருடைய கதி என்னவா இருக்குது அவருடைய சுபாவம் என்னவா இருக்குது அவருடைய அமைப்பு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறத ஜாதகத்தினுடைய ஸ்டடியில் ரெண்டு பேர் ஜாதகத்தையும் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது ரெண்டு பேர் தான் அந்த இணைப்பு சரியாக இருந்தால் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய அளவில் வந்து வெற்றி கொடுக்குறதுக்கும் குறிப்பாக இந்த பார்ட்னர்ஷிப்னு சொல்லுவோம் பார்ட்னர்ஷிப்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் இணைந்து கூட்டாளிகளாக ஒரு வியாபாரம் பண்ணி ரெண்டு பேரும் வாழணும் அப்போ வாழும்போது இந்த விவாகத்துக்கு எப்படி நம்ம சொல்லுமோ அதே மாதிரி சமபல ஜாதகம் இருந்தால் தான் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பு சோபிக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பார்ட்னர் இருக்கார் அவருக்கு ஜாதகம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இன்னொரு பார்ட்னர் இருக்கார் ஜாதகம் நல்லா இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் நட்பு நல்லா இருக்குது அந்த நட்புனாலேயும் சில மேட்ரு ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அவர் எனக்கு மச்சம் அல்லது உறவுக்காரர் அல்லது சகோதரர் அல்லது பிள்ளை இப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு வியாபாரத்தில் இணைச்சிப்போம் இணைச்சுன்னா என்னாகும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் இவர் ஜாதகம் அத்தியோகமாக இருக்கும் இவருக்கு நல்ல கொடுப்பனையாக இருக்கும் அவர் ஜாதகம் அவயோகமாக இருக்கும் நிறைய சீரழியும் அவர் தொட்டது விளங்காது இவர் தொட்டது விளங்கும் இப்படிப்பட்ட மாறுபாடுகள் இருக்கும் அந்த இடைவெளி இருக்கும் இந்த இடைவெளி இருந்தால் என்னாகும்னா ஒன்று வந்து பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் உடஞ்சி போகும் 
ஒருத்தர் வந்து விலக முடியுமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அல்லது இன்னும் பலகீனமானவர் வந்து பலமானவரை கீழே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படிப்பட்ட நிறைய கலாமிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய சேதங்கள் நிறைய நாசங்கள் ஏற்படுறதுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய காரணங்கள் இருக்குது நம்ம நேரடியாக பிரத்யட்சமாக பார்த்துட்ருக்கோம் இதெல்லாம் முன்கூட்டியே அறிஞ்சு அதை வந்து தெளிவுபடுத்தி அவர்களுக்கு வந்து நல்ல எச்சரிக்கை கொடுத்து அதை தவிர்க்கிறது பய பண்ண மாட்டதுக்கு இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அற்புதமான விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவை மனிதர்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் மனிதருடைய தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஏற்படவுகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நட்புகள் பண்ணுறதுக்கும் சம்பந்தங்கள் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல குடுக்கல் வாங்கல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயங்கள் ரொம்ப தேவையாக இருக்கும் மக பெரிய முக்கியஸ்தர்கள் பெரிய அரசியல் தலைவர்கள்லாம் தங்கள் பார்ட்டியில் யார் சேர்ந்துக்கலான்றதுக்காலாம் கூட இந்த ஜாதகத்தினுடைய இந்த அணுகுமுறையை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க வெற்றியாளர்களாக இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு செய்தியோடு மீண்டும் அவங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்